Hi, everybody. Thank you. Uh, this is the first time I have been talking about the first time. 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 Thank you, Sarvanan, Sri Vishnu Garu, and Vishwaksan Nilparu, Shekhar Garu Nilparu, and uh, my hero. <laughs> uh, nice seeing you, man. Aslo. First time I, uh, that you showed your interest uh, to do such roles, Gada. All the best to you. And Ati Di Anagan, I first got to see the Mahesh Babu Garu. As in my title, I am the Gada. I am Ati Di. I am another Ati Di fans, Anta. So, Andarki, Andarki, welcome. Here today, Babu, Nene, Pradaka prompting each my artist Lander Gangura, meet Naka prompting his turn. Tell us, either conchena speech prepare another year and gather together in Thunder than the list there. Thank you, thank you. Uh, Sarvan and Guru Elagante, uh, Naku, and almost an jail artist. <laughs> So, nice to see him growing all the time. And if you want to see him growing all the time, you can see him in this video. I want to show you a story long back. Of course, I don't want to show you a lot of the time. But I want to show you a lot of the time. I want to show you a lot of the time. I want to show you a lot of the time. I want to show you a lot of the time. I want to show you a lot of the support. Naku, Hashamana Chayali, Naku Nimel confidence on the Japon in a pretty much full, you know. And I'm very glad he is here today. In Tagalan Gaindi. And in any sal thanks you call Sudir Kimshilo, Osana Kadakuda, last. And Sri Vishnu, thank you, thank you. Vyaktiga, Naku, Mana, Brocha, wherever as in Malo, Parcha in the Gadinchina kind of person, Chala Nachisero. Screen me dah, and characters, ella boy, boy next door roles untuk ayo, alang tu mana, cahal original ku dah, nade, so atu ante manusian kalau tu, atau nu ikat untu mana, dana cahal santosan ga onde, thank you, thank you for being here sir, and alagai shaker kamla garu, ayna, ayna rawat ona cahal santosho, and ayna rawatan karuk le nama, puskar ramon garki, sunil garki, dan mansputi thanks ship kuntu nani santer bang kudu, ini kan te, na potential le, first ni cip baga, namu tu ustu. Nen ayat nok sandar bunlo kalsi nak tu, mi sinmal actual unsur ana di te. Nen mi ku mir nak help orang kadu, nen kod mi kelipai anta manchuru level an kodna, apda tak wait change dia jepan te, nen itu sinma dia lagi mohon kuna. Kani leader sinma ki ayat nak ikhna role, ival tiki nak ku anta guru timbun ye tius koch petin dana, apda ki macchpo leno. Kapata ayat nci ayat matar tara ante ayat anta lagu nte dante ayat high jepna by jepna tonton deh, chala club tengga matar tara ena. Alangkah dah nanti nalu macam mana lah guru ni cepat orang ni deh, cahala cahala, adus tengok bahu istana no, cahala gopkan pesen deh, alangkah wishok sen guru, thank you very much for coming here sir. Nenu wishok sen guru ni jauh tenja pelang kuda nanti, nenu yala unda lah anku tanu, adi atno, rebelis ini ni aku cuma mau tu adi aku kapati, ya perlu jual anku tanu tanah payah unda lagi dah ni. Nice to be, I mean, they made such a this evening very special. Thank you very much once again. And this cinema vision goes to me. I am now on my journey. I am now on my journey. I am now on my journey. I am now on my turning point. Why? I am now on the audio video. I am now on the journey. I am now on the journey. But I am now on the journey. 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 I am now on proper communication kepada jenis anta talent sepuluh lew inferiority complex unde di baga introvert ni, epuruk mall kucing ni rakan ni nain disko cie wala, iwal elah matar tu nanti nak school friends itu elsa wala nanti aru new actor entra yala gaya wane, so necessity is the mother of invention ande, nainu industry ni udil elah kor dan kuna angka bete, ala wujin wani chase kun tel tu nana lucky li wujin wani success out tu cie, ni kantukan nana nainu Nah, life guru ini happy ke feel out dan kau untuk ni. Nenu ini sahaja bunga. Ini pre-release event. Anak ini, ini na first. Ante, yang lain ante ok director ke, tanah film talaga pre-release event. Anta mukjyo ini audience kat mana lah cepat lah ante. Ok, ilu katukun apa tu grow perlu salah jas teru. Alagai ok 
తన పెళ్లి కానీ తన ఇంట్లో వాళ్ళ పెళ్లి కానీ చేసినప్పుడు ఎంత శ్రద్ధగా చేస్తారు ఎంత బాధ్యతగా చేస్తారు ఇది అలాంటిదే సో ఇటువంటి ఈవెంట్ గురించి మాట్లాడి ఈ సందర్భంలో నాకు ఈ ఇరవై ఆరు ఏళ్ళ నా జర్నీలో నేను ప్రేక్షకులకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకునే అవకాశం నాకు ఇప్పుడు దొరికిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మొదట్లో నన్ను అందరు అనుకుండేవారు అనమాట ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చాడు బాగా ఏదో చేస్తున్నాడు స్వయం కృషితో పైకి వస్తున్నాడు అది ఇదని నేను కొంతకాలం నిజం అనుకున్నాను కానీ అది కాదండి ఈ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది అంటే బ్లడ్ రిలేషన్ అనుకుంటే ఆ బ్లడ్ రిలేషన్ ఉన్న వాళ్ళు హెల్ప్ చేయడం అనేది సహజంగా జరిగే విషయం కానీ ఏ బ్లడ్ రిలేషన్ లేకుండా కేవలం తెర మీద ఉన్న పాత్రలను చూసి ప్రేమాభిమానాలు చూపిస్తూ ఇంతటి ఎనర్జీని నాకు ఇచ్చి మీ గుండెల్లో దాచుకొని ఇవాళ నాకు ఇలాంటి అవకాశాలు ఇచ్చి ఎక్కడ నేను వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకుండా నన్ను నేను ఇవాళ బతకగలుగుతున్నాను అంటే కారణం అయితే ప్రేక్షకులు అందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు వాళ్ళకి ఈ సందర్భంగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఇప్పటిదాకా ఇండస్ట్రీకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా అన్న మాట ముందు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి అదేంటంటే ఈ ఇండస్ట్రీకి వచ్చేటప్పుడు మనకు వచ్చే అవకాశం ప్రతి అవకాశం ఎవరెవరు ఇస్తున్నారో వాళ్ళందరూ మనకు బంధువులే వాళ్ళ అదే బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకి వచ్చే ప్రతి అవకాశం మనకి బ్యాక్గ్రౌండే అది టెక్నీషియన్స్ కానివ్వండి రైటర్స్ కానివ్వండి డైరెక్టర్స్ కానివ్వండి ఆ విధంగా నాకు వచ్చిన అవకాశాలు నేను మొట్టమొదట నేను యాక్టర్గా పనికి వస్తానని గుర్తించిన డైరెక్టర్ రవికుమార్ చౌదరి ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా జాయిన్ అయితే ఒక సీన్లో యాక్ట్ చేయించి యాక్టర్ అయిపోవచ్చు కదా అన్నాడు వినడానికి బాగుంది అనుకున్నాను అక్కడి నుంచి మొదలైన జర్నీ సో అక్కడి నుంచి నేను చేద్దాం అనుకున్న మ్యూజిక్కి సంబంధించి ఏమి చేయలేకపోయాను కానీ రైటర్ని అయిపోయి తర్వాత డైరెక్టర్ని అయిపోయి ఇలాగా ఇవాళ ఈ సినిమా చేసి మీ ముందు నిలబడే అవకాశం ఉందంటే దానికి ఒకే ఒక్క కారణం ప్రేక్షకులు మీరు మీరు ఇంతకాలం నాకు ఇచ్చిన బలమే ఇంకా ఇస్తారని నమ్ముతున్నాను మీకోసం ఈ సినిమా చేశారన్న కన్ అనేదానికన్నా మీరు ఉన్నారన్న ధైర్యంతో ఈ సినిమా నేను చేశాను మీ అందరికీ నచ్చుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను మనస్ఫూర్తిగా ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ మనం ఎదురుపడితే సపోర్ట్ చేయాలన్నా చూస్తారు ఎందుకంటే అదంతా ఫ్యామిలీ లాగా ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలు కానివ్వండి అతిథులు కానివ్వండి అందరూ అందరు మంచి కోరుకుంటారు కానీ ఏమాత్రం సంబంధం లేని మీరు కూడా ఇంత ప్రేమ చూపిస్తున్నారంటే మాత్రం అది చిన్న విషయం కాదు మీ విషయానికి వస్తే ప్రేక్షకులకి నేను ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఇది లైక్ ఇప్పటిదాకా అందరూ నన్ను రిఫర్ చేస్తున్న అమృతం క్యారెక్టర్ ఎలా అయితే హ్యూమర్ పండించిందో గుండె జరగాలంతా ఇందులో ఎటువంటి ట్విస్ట్లు అది అన్ప్రెడిక్టబుల్గా ఆడియన్స్ని ఎంటర్టైన్ చేసే అవకాశం నాకు ఇచ్చిందో మనం లాంటి సినిమాలో ఒక ఇంటెన్సిటీ ఒక ఇమోషన్ని బాగా పండించేలాగా రాయగలిగే అవకాశం నాకు ఎలా కనిపించిందో ఇవన్నీ మిక్సీలో పెట్టి కొడితే మామ మశ్చింద్ర మూడు పాత్రలు అంటే ఇవన్నీ కలిపి అనమాట సో ఇందులో మనం ట్రైలర్లో చూడండి కానీ మేము చూపించండి కానీ ఏవైనా ఉన్నాయంటే అవి ఏంటంటే చాలా మంచి లవ్ స్టోరీ ఉంది అలాగే ఫ్యామిలీ డ్రామా ఉంది ఇందులో చాలా చక్కని ఇమోషన్స్తో కూడిన డ్రామా ఇందులో నాకు పర్సనల్గా నేను రాసుకున్న ఈ అన్ని క్యారెక్టర్స్లో నాకు బాగా ఇష్టమైన క్యారెక్టర్ పరశురామ్ క్యారెక్టర్ అది అది ఓల్డ్ క్యారెక్టర్ సుధీర్ బాబు గారు చేస్తారా లేదా అన్న ఒక టెన్షన్ ఉండేది ఎందుకంటే మన యాక్టర్స్లో యాక్టర్సే కదా ఎవరైనా కూడా కొంచెం వైట్ హెయిర్ వస్తే బ్లాక్ హెయిర్ వేసుకుంటూ ఉంటాం మనకి ఎక్కువ వయసు అని చూపించుకోవడానికి ఇష్టపడదు అది డీ గ్లామర్స్ అనే ఇంకోటి అని అనుకుంటాం అలాంటిది యంగ్ ఏజ్లో ఉంటూ కూడా అతను ఈ క్యారెక్టర్ చేయడానికి ఇష్టపడడం అనేది కొంచెం కొంచెం చాలా హ్యాపీగా ఎంకరేజింగ్ అనిపించింది దాంతో ఏంటంటే ఆ మామ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో అది మనందరూ రిలేట్ అయ్యే క్యారెక్టర్ అని ఖచ్చితంగా నేను నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే చూసే ప్రతి ఒక్కరికి ఇది నా క్యారెక్టర్ కదా అనిపించేది ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత ప్ర ప్రపంచంలో ఎటువంటి బంధాలు ఉన్నాయి ఎటువంటి మనం ఎలా పొల్యూట్ అయిపోతున్నాం వీటన్నిటి గురించి సటిల్గా డిస్కస్ చేసే సినిమా అండి ఒక అమ్మకి సంబంధించిన కథ ఇది పరశురామ్ తల్లి కదా పరశురామ్ కథ పరశురామ్ తల్లి ఫస్ట్ ఇనీషియల్గానే ఆవిడ ఈ కథలో నుంచి వెళ్ళిపోతుంది చనిపోతుంది కానీ ఆవిడే మళ్ళీ కూతుర్లా పుట్టింది అనుకొని అక్కడి నుంచి ఒక తండ్రి కూతుర్ల కథ స్టార్ట్ అవుతుంది చాలా చక్కని ఇమోషన్స్ నాకు ఒక ధైర్యం ఏంటంటే మనం సినిమాలో అటువంటి ఇంటెన్సిటీ ఉన్న డైలాగ్స్ అవి రాసినప్పుడు ఎంతటి ఆదరణ మీరు చూపించారో ఈ సినిమాకు కూడా అంతే చూపిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను ఆ ధైర్యంతోనే ఉన్నాను ఆ ఉత్సాహంతో ఉన్నాను ఎప్పుడెప్పుడు మీ ముందుకు వస్తానని ఉత్సాహం ఇంత అంత లేదు అక్టోబర్ ఆరున రిలీజ్ అవుతుంది ఈ మూవీ అండ్ ఈ మూవీకి సంబంధించి నేను నాకు సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఒకళ్ళని చెప్పుకోవడానికి లేదు మీరు ట్రైలర్లో కానీ పోస్టర్స్లో కానీ చూసే
నాగేశ్వరరావు గారితో మనో సినిమా డైలాగ్ లో రాస్తున్నప్పుడు నాకు ఉండిపోయేది అనమాట అదొక కిక్ వచ్చింది అప్పుడు ఇంకొక ఇంకొక పెద్ద స్టార్ తెవత్తన్నా చేయాలి అని అనుకున్నాను ఎందుకంటే మనసులో కృష్ణ గారు ఉన్నారు ఎప్పుడైనా అప్పటికైనా సినిమాలు మానేశారు నాకు తెలుసు ఏదైనా ఒక చిన్న అవకాశం దొరకపోతుందా కృష్ణ గారితో అని చెప్పి అనుకుని నేను సుధీర్ గారితో ఈ సినిమాలో ఒక సీన్ కూడా రాయడం జరిగింది అన్ఫార్చునేట్ గా చేయలేపం అది కృష్ణ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళటం సుధీర్ బాబు గారు చెప్పడం ఆయన ఒప్పుకోవటం అన్ని జరిగాయి మా అదృష్టం అంత లేదు ఆ విషయంలో చాలా మంచి సీన్ అయ్యి ఉండేది అది అది ఉంటే బాగుండేది ఆ కోరిక నెరవేరలేదు ఈ సినిమా విషయంలో అదొక్కటే అసంతృప్తి తప్ప మిగిలినవన్నీ అనుకుంది అనుకున్నట్టు జరిగాయి అలాగే మా నారాయణ దాస్ నారాయణ గారు మా ప్రొడ్యూసర్ సునీల్ నారాయణ గారి తండ్రి అతను ప్రొడ్యూసర్స్లో చాలా ఉన్నతమైన స్థాయిలో చాలా తక్కువ టైంలో మంచి పేరు సంపాదించుకున్న వ్యక్తి ముఖ్యంగా చాలా మంచి వ్యక్తి అతను అతని బ్యానర్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు అతను ఇలా మేము దూరం అయిపోవడం అనేది మాకు బాధే వాళ్ళిద్దరికీ అసురుడు నివాళులు అర్పి అర్పించుకుంటూ ఇవాళ వాళ్ళిద్దరినీ గుర్తు చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఉంటే బాగుందన్న ఒక చిన్న అసంతృప్తితో ఈ మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ద సపోర్ట్ రామోహన్ సార్ అండ్ సునీల్ గారు నాకు ఇచ్చిన సపోర్ట్ ఇంత అంత కాదు అలాగే ఈ ప్రాజెక్ట్ని నాకు సాధ్యపడేలా చేసిన మా జమిని ప్రసాద్ గారు సంజయ్ గారు ఇద్దరు ఈ ప్రాజెక్ట్ని మా తీసుకొచ్చి నన్ను మన ప్రొడ్యూసర్స్ పరిచయం చేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ని పాసిబుల్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది ఇది నా కళ ఇది ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నది ఓ మంచి సినిమా తీయాలని ఆ అవకాశం నాకు ఈ విధంగా దొరికింది ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే నాకు ఒకసారి పేరు పేరున అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోలేను అక్కడ టైం కూడా ఇక్కడ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాకపోతే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో నాకు వెన్నంటే నిలిచిన మా చేపోకు సినిమా కోడైటర్ గారు కానీ గిరీష్ కానీ చాణక్య కానీ అలాగే జేడి విక్రమ్ వాళ్ళు కాకుండా శశి తను నాకు స్క్రిప్ట్ విషయంలో కూడా చాలా సాయం చేశాడు ఈ ట్విస్ట్లు ట్విస్ట్లతో కూడిన ఈ పజిల్ గేమ్లో నేను ఎప్పుడైనా కొంచెం దారి తప్పుతుంటే నన్ను వెనక్కి లాగి కూర్చోబెట్టి నాతో వర్క్ చేయించిన ఈ చాలామంది దీనికి హెల్ప్ అయ్యారు అలాగే ముఖ్యంగా మా కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ గురించి చెప్పాలి ప్రసన్న ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు టెక్నీషియన్స్గా ఎవరిని పెట్టుకుందాం అనుకున్న టైంలో మనకు పరిచయాలు అవుతుంటారు ఫ్రెండ్స్ అవుతుంటారు అలాగా ఫేస్బుక్లో పరిచయం అయిన ఒక పెద్ద డిజైనర్ ఒక అమ్మాయి వచ్చి నేను చేస్తానంటే సరే అని ఒప్పుకున్నాను కానీ నిక్ ఆఫ్ ది మూమెంట్లో సడన్ ఇంకొక టెన్ డేస్లో షెడ్యూల్ ఉందనగా అవి చెప్పబెట్టకుండా వెళ్ళిపోవడం అనేది జరిగే టైంలో ప్రసన్నగా నడవటం ఆ వచ్చి ఈ టైం లైన్స్లో ఈ ఛాలెంజెస్ని ఎదుర్కొని అద్భుతంగా పనిచేయటం అన్నది నేను ఐ కెన్ నెవర్ యునో ఫర్గెటెడ్ చాలా అద్భుతమైన పని అందరూ చేస్తారు ఇలాంటి టైంలో మనకు ఎవరు ఉన్నారన్నది తెలిసేదే ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ ప్రసన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈ సందర్భంగా మీకు ఎప్పుడైనా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోకపోతే నేను నాకు తెలుసు టైం తీసుకుంటున్నాను కానీ బిహైండ్ ద కెమెరా ఇప్పుడే కదా మనం వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ ఫర్ స్టాండింగ్ వాళ్ళు నిల్చోలేదు నేను చెప్పినప్పుడు మీ ప్రచారం మీరు చేసుకోండి నా వల్ల కాదు ఇంకా అలాగే మా చైతన్ ప్రసాద్ గారు ఎంత చక్కగా నా గురించి మాట్లాడారు ఎందుకంటే అతనికి నాతో ప్రొఫెషనల్ రిలేషన్షిప్ కన్నా పర్సనల్ బాండింగ్ ఎక్కువ నాకు ఒక మంచి చెడులు చెప్తూ ఉంటారు నేను ఏదైనా తప్పు చేస్తే కరెక్ట్ చేసే అంత చనువు తీసుకునే వ్యక్తి ఆయన సపోర్ట్ నాకు ఎప్పుడు ఉండాలేదు నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను అలాగే నెక్స్ట్ మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చైతన్ భారద్వాజ్ కానీ తను నాకు ఎప్పుడు మాట్లాడే ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు అంటే తన అంటే మాట్లాడిన ఇవ్వలేదు అంటే అంత మంచి ట్యూన్లు ఇచ్చాడని అర్థం అనమాట ఇవాళ అది అందరికీ నచ్చుతున్నాయి ఖండాంతరాలుగా వెళ్తుంది అనడానికి నాకు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నా అబ్రాడ్లో యూఎస్లో ఉన్న నా కజిన్స్ నా వాళ్ళందరూ ఈ పాటలు రిపీట్ మూడ్లో వింటున్నారంటే అంటే మన తెలుగు వాళ్ళని కాదు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కూడా సో ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఇంకంతకన్నా ఏం కావాలి మనం బాగా రీచ్ అవుతున్నాం ఇంటర్నేషనల్గా అనడానికి నాకు ఒకటే చెప్తున్నానండి ఏదో ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అన్న వాడు కెప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ అంటారు కదా ఇది కొంచెం ఇక్కడ ఈ రంగంలో దిగి ఒక రెండు సినిమా ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసినా తెలిసిపోద్ది అది నిజం కాదని అందరి అందరి కాంట్రిబ్యూషన్ ఉండాలి కానీ అది ఇప్పుడు ఉన్న ఇప్పుడు కాదు ఫీల్డ్లో ఒక చిన్న ఇదేంటంటే మనం ఎవరికి క్రెడిట్స్ ఇవ్వడానికి మనకి ధైర్యం సరిపోదు అంత నేనే చేశాను అంత నా వల్లే జరిగిందని చెప్పుకునే ఒక దౌర్భాగ్యం ఉంది లక్కీగా అది నాకు రాలేదు ఎందుకంటే నేను బేసిక్గా యాక్టర్ని కాబట్టి నాకు ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ఎప్పుడు లేదు అలాగే రైటర్గా కూడా సక్సెస్ అయిపోయాను కాబట్టి నేను ధైర్యంగా చెప్పుకోగలుగుతాను నాకు ఎవరెవరు ఏ విధంగా సహాయపడ్డారు అన్నది అలాగే మా ఫైట్ మాస్టర్ అంజి తను కూడా ఇందాక చాలా తక్
సో నాగార్జున గారి సినిమా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు తనకి ఆల్ ది బెస్ట్ అండి అలాగే నా సినిమాలో ఏంటంటే బేసిక్గా ఒక డైరెక్టర్ క్యాపబిలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళే టెక్నీషియన్స్ ఉంటే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఈవెన్ పాట కూడా పాటలో కూడా కథ చెప్పాలన్న ఉద్దేశం నాకు ఉంటుంది అదే నేను లిరిక్ రైటర్స్తో కూడా చెప్తాను అలా వెంగి అని ఒక లిరిక్ రైటర్ ఉన్నారు అతను పాట రాశారు సో ఆ పాటలోనే కథ చెప్పాలనేటప్పుడు వాళ్ళకి ఆ డైరెక్టోరియల్ మైండ్ సెట్ ఉండాలి అది వాళ్ళకు ఉండటం అన్నది నా అదృష్టం అలాగే పీజీ వింధా గారు ఈజ్ ప్రాపర్ స్టోరీ టెల్లర్ అతనికి ఏంటంటే మామూలుగా మంచి చెప్పిన అంటే ఎక్విప్మెంట్తో షూట్ చేయడం అదే కాకుండా ఎటువంటి లైటింగ్ ఉంటే బాగుంటుంది అన్నది అది ఎలాగో ఆయన ప్రూవ్డ్ ఎప్పటి నుంచో ఈ కథ విన్నప్పుడు మూడు క్యారెక్టర్స్కి మూడు ప్యాలెట్స్ ఇస్తాను మూడు మూ మూడు క్యా క్యారెక్టర్స్ కనిపించేటప్పుడు ఆ కలర్ ప్యాలెట్స్లో కాస్ట్యూమ్స్ అవి చేస్తాను అది ఇది అంటే నేను ఇలాంటివన్నీ పెద్ద పెద్దోళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు విన్నానండి నా సినిమాకి ఇవన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి అన్నప్పుడు కొంచెం పెద్దోళ్ళు అయిపోయిన ఫీలింగ్ కలిగింది నాకు ఆ ఫీలింగ్ని కలిగించిన నా టీమ్ అందరికీ మళ్ళీ మళ్ళీ థ్యాంక్స్ అండ్ కమింగ్ టు నా టెక్నీషియన్స్ అందరిని కవర్ చేశాను అని అనుకుంటున్నాను ఓకే ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గారు నేను మాట్లాడినండి ఎందుకంటే ఆయన పిలుస్తారు అలా ఏమంటే నేను మాట్లాడలేను అంటారు ఆయన థ్యాంక్స్ చెప్పొచ్చు కదా డైరెక్టర్ గారు ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ స్టే స్టాండర్డ్ డైలాగ్ ఒకటి ఉంది కదా కిటింగ్ సార్ సో యువర్ సో స్వీట్ సచ్ అ స్వీట్ హార్ట్ అసలు అతను అతను కూడా స్టోరీ టెల్లరే అసలు అతను టైంకి అతను అందించిన సెట్స్ కానీ అతను చేసిన వర్క్ కానీ నిజంగా మా లిమిటెడ్ బడ్జెట్లో కన్స్టెంట్స్లో టైం లైన్స్లో పనిచేయడం అనేది ఇలాంటి సినిమాకి అంత ఈజీ కాదండి అఫ్కోర్స్ ఇవి టెక్నికల్గా ఆడియన్స్కి అంత తెలియదు కాబట్టి అన్ఫార్చునేట్లీ మేము వాళ్ళ గురించి మనస్ఫూర్తిగా చెప్పలేం అర్థం కూడా అయ్యేలా నా లాంటి వాడు మాట్లాడలేరు ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్ సార్ బట్ ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి టెక్నీషియన్స్ అందరూ అండ్ కమింగ్ టు యాక్టర్స్ అలీ రజా నాకు చాలా ఇష్టమైన నటుడు అతనికి మంచి బ్రేక్ దొరకలేదని ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను నా సినిమాలో ఇది ఒక చిన్న మ్యాటర్ ఇంటిస్తా ఇది నేను బయటకి అతని గురించి గొప్పగా గట్టిగా చెప్పలేని అంత మంచి పాత్ర ఎందుకన్నది ట్విస్ట్ మీకు సినిమాలో సినిమాలు అర్థమవుతుంది డెఫినెట్గా ఐ విష్ యూమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ సచ్ అ సపోర్ట్ అండ్ హరితాజ గారి గురించి తర్వాత చెప్తాను కొంచెం టైం తీసుకొని చెప్తాను ఓకే వద్దులేండి ఇప్పుడే చెప్పేస్తా ఆ స్టేజ్కి మైక్ లాక్కున్నా లాక్కుంటాను హరితేజ గారు యాక్చువల్గా ఇందులో మదర్ క్యారెక్టర్ చేయటం అనేది నా మా మా అమ్మగారికి అయితే ఇష్టం లేదండి మా అమ్మగారే హరితేజ ఏంట్రా ఆ అమ్మాయిని మదర్ క్యారెక్టర్ ఏంటి అది ఇది అన్నారు చెప్తే నేను హరితేజ మదర్ క్యారెక్టర్ కాదమ్మా సుధీర్ బాబు సిస్టర్ క్యారెక్టర్ అని చెప్తాను అయితే ప్రాబ్లం ఏంటి అన్నారు ఇవన్నీ ట్విస్ట్లు సినిమాలో చూడాల్సిందే అండ్ ఆమెకు ఉన్న ఎనర్జీ కానీ నిజంగా చెప్తున్నానండి ఆమె ఇప్పుడు మదర్ క్యారెక్టర్ చేయటం అనేది రిస్కే కాకపోతే ఏంటంటే ఒక నాలుగైదు రోజులు ఆ టైం తీసుకున్నప్పటికీ నేను కాన్స్టెంట్గా ఆమెను షంటుతూ చేసేయండి మీరు తప్ప నాకు ఎవరు కనబట్టలేదు ఎందుకన్నది స్క్రీన్ మీద అర్థమవుతుందండి ఆడియన్స్కి ఏం కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు మా గొడవ ఇదంతా సో ఆమెకి చెప్పినప్పుడు ఎంతో ఒప్పుకున్న తర్వాత మాత్రం ఏ రోజు ఆలోచించలేదు చాలా బాగా చేశారు ఆ ఏజ్డ్ క్యారెక్టర్ అప్పుడు ఆ వాకింగ్ స్టైల్ కానీ అన్నీ మార్చుకుంటూ వచ్చి అదంతా అలాగే ఇక్కడికి రాణి అజయ్ కానీ రాజీవ్ గా కనకల కానీ వాళ్ళు కూడా చాలా మంచి రోల్స్ ఇందులో చేశారు అందరూ అందరు రోల్స్ బాగుంటాయి కాకపోతే నేను కొంచెం అంత ఎంత అన్యాయం చేసింది అజయ్ క్యారెక్టరే ఏదో అంత రాసుకుని చాలా కొంచెమే తీయగలిగాను అండ్ కమింగ్ టు బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్స్ వాళ్ళిద్దరినీ మృణాల్ని అని కానీ ఈశాన్ని కానీ పిలవటం నాకు ఎప్పుడు కంఫర్టబుల్గా అనిపించేది కదా లొకేషన్లో ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు నా క్యారెక్టర్స్ లాగే కనిపిస్తారు ఇప్పుడు సో ఇందులో ఉన్న మోస్ట్ ఇంటెన్స్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే తండ్రి కూతుల కథ సో అందులోని వాళ్ళు ఉదికిపోయారు చాలా చక్కగా పర్ఫామ్ చేశారు అనడానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు ఇంకా రొమాంటిక్ సీన్స్ అంటే ఒక హీరోయిన్స్ లాగా వాళ్ళు చేసేది ఎటు చేశారు అందులో డౌట్ లేదు కానీ ఆ ఫాదర్తో ఉండే ఇమోషనల్ సీన్స్ అవి ఏవైతే ఉన్నాయో నేను చేస్తుంటే నాకు ఏదో మనం సినిమా చూస్తున్న ఫీలింగ్ నాకైతే కలిగింది నాకు ఆ ఫీలింగ్ కలిగించేలా చేసినందుకు వాళ్ళకి ఈ సందర్భంగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవడం తప్ప ఇంకేం చేయలేను ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా వాళ్ళకి గుర్తింపు చాలా తక్కువ వచ్చిన సినిమాలే ఉన్నాయని నా ఫీలింగ్ ఈ సినిమాతో విపరీతంగా వాళ్ళు గుర్తింపు వచ్చి వాళ్ళు చాలా బాగుంటారని ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళకి మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరు ఆశిస్తున్నాను అండ్ ఐ విష్టమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ లాస్ట్ మాట్లాడాలి ఒకరి గురించి అందుకే ముందు అందరిని కవర్ చేయడానికి చూస్తున్నా 
అతను ఏంటంటే ఎక్కువ ఎక్కువ డిస్కషన్ అది చేయటం ఇష్టం ఉండదు ఆయనకి కట్టె కొట్టేతే చాలా పాయింట్స్ ఉండాలి ఆయన ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేస్తే వన్ మినిట్ ఉంటుందండి ఆ కాలు వన్ మినిట్లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఆయనే మాట్లాడతారు మిగిలిన ఫైవ్ హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ బాయ్ సార్ ఆ బాయ్కే కట్ అయిపోద్ది ఆయన ఏంటంటే అతను వర్క్ని బిలీవ్ చేసే మనిషి తప్ప మాటల్ని కాదు అతను ఏంటంటే చాలా క్లుప్తంగా చాలా ఏం కావాలి నీకు బా సినిమా తీయాలి కదా ఎంత కావాలి ఇది తీసుకో ఇంకా ఇంకా డిస్కషన్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పొద్దు గివ్ మీ సొల్యూషన్స్ అనే ఒక అద్భుతమైన ప్రొడ్యూసర్ దొరకడం అనేది నా అదృష్టం సునీల్ గారు అంత తక్కువగా మాట్లాడడానికి కారణం అతనికున్న మెయిన్ సపోర్ట్ కానివ్వండి బిలీఫ్ కానివ్వండి అతని తాలూకు వెపన్ కానివ్వండి రామ్మోహన్ గారు ఆయన మాతో కోఆర్డినేట్ చేసే తీరు ఆయన ఎప్పుడే ఏ ఫోటోలో అయినా ఆయన సీరియస్గా ఉన్నట్టు ఒక్క ఫోటో నాకు చూపించండి ఐ గివ్ ఏ పార్టీ కాన్స్టెంట్ స్మైల్ అండి అసలు అతనికి ఉన్న ఇది టెన్షన్స్ అవి నాకు తెలుసు నా విషయంలో కూడా కొన్ని కం కంప్లైంట్లు ఉండి ఉంటాయి ఆబ్వియస్గా ఇబ్బందులు అక్కడ పెట్టే ఉంటాను కానీ ఏ రోజు కూడా నాకు తెలిసి ఒక్క రోజు కూడా నాతో కొంచెం కొన్ని నాకు జాగ్రత్తలు చెప్పాల్సిన సందర్భంలో కూడా వారు ఎప్పుడు సీరియస్గా ఫేస్ పెట్టినట్టు నాకు తెలియదు స్మైల్తోనే ఆయన చెప్తుండేవారు హర్ష కొంచెం ఇది చూసుకోవాలి ఇది అది అని ఫస్ట్ టైం అని కదండి నేను తప్పులు చేయడం నాకు ఓకే కానీ ఆయన భరించాల్సిన అవసరం ఆయన లేదు థ్యాంక్ యూ సార్ మీలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ చాలామంది ఉండాలి ఇంకా ఇంకా మీరు సినిమాలు తీయాలి విశ్వకసేన్ గారిని ఇంకా ఎక్కువ ఏడిపించకండి ఆయన ఎక్కువ వెయిట్ చేయించకండి మీరు శేఖర్ కమల గారితోనే మళ్ళీ మళ్ళీ సినిమాలు చేస్తున్నారంటే ఆయన ఆయన ఇష్టపడి మీతో చేస్తున్నారంటే మీరు అంత మంచి ప్రొడ్యూసర్ అర్థమైపోతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ సచ్ వండర్ఫుల్ సపోర్ట్ అండ్ ఈ సందర్భంగా మీకు నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవడం తప్ప ఏం చేయలేను మీకు మంచి సినిమా ఇచ్చానని నమ్మకం నాకైతే ఉంది డెఫినెట్గా ఇది మీకు మంచి ప్రాఫిట్స్ నేను తీసుకొస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను సార్ అండ్ నౌ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మై డార్లింగ్ సుధీర్ బాబు నేను మీ గురించి చెప్పడానికి మాత్రం టైం తీసుకుంటాను తప్పదు ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఏం చెప్పాలి ద కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ యూ హెవ్ గివెన్ మీ ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటూ 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 వచ్చి ఇప్పటికీ నేను చేసింది కూడా మామూలు స్క్రిప్ట్ కాదు మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ స్క్రిప్ట్ అందులో నాలాంటి కొత్త డైరెక్టర్ నమ్మి అటువంటి ఛాలెంజింగ్ స్క్రిప్ట్ నమ్మి ముందుకు వెళ్ళటం అన్నది వితౌట్ యూ ఏది పాసిబుల్ కాదు నాకు ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ టీమ్ కానీ ఏది పాసిబుల్ అయ్యేది కాదు అండ్ కాన్ థ్యాంక్ యూ నఫ్ సుధీర్ నేను ఒకటే చెప్తాను దీనికి సంబంధించి నేను ఏ సక్సెస్లో మిమ్మల్ని చూడాలనుకున్నానో ఏ రేంజ్లో మిమ్మల్ని చూడాలనుకున్నానో ఫ్యాన్స్ని ఏ విధంగా వాళ్ళకి గర్వాన్ని ప్రసాదించాలనుకున్నానో వాళ్ళ దగ్గర ఏ పంతం నెగ్గడం చూడాలనుకున్నానో అది ఈ సినిమాతో అవుతుందని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను అండ్ దిస్ ద ప్రామిస్ టు టు ద ఎంటైర్ ఫ్యాన్స్ ఏంటంటే కృష్ణ గారు మహేష్ బాబు గారు అండ్ సుధీర్ బాబు గారు ఫ్యాన్స్ అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయడమే జరిగింది ఈ సినిమా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇలాగే సినిమా ఫ్యాన్స్ కూడా ప్రేక్షకులు సినిమాని ఇష్టపడే ప్రేక్షకులు కూడా ఓ మంచి సినిమా చూస్తారు నన్ను ఇంకా ఇంకా ఎంకరేజ్ చేస్తారు అని చెప్పి మనస్ఫూర్తి నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మంచు గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మంజుష గారు